Haya muda mwingine tena tunapokutana katika Smart Talk. Uh, hii ni show ambayo inakutanisha na wataalamu wa fani mbalimbali tunazungumza uh, masuala yao. Uh, last time nilikuwa na Brian uh, Rubani ambaye kikweli ametusanua vitu vingi sana ambavyo tulikuwa tuifahamu. Na leo hii tuna kitu kingine tofauti na hiki kimetokana na uh, ombi la watu wengi sana ambao wamenitumia DM lakini vile vile kucomment katika post ambazo nimeziweka Instagram kuhusiana na masuala ya YouTube na mambo kama hayo. So niko na mtaalamu hapa uh, bara Michael Mlingwa aka Max Carter. Yeye yeah, ni mtu wa mwenye fani nyingi sana, videographer, piga picha, um, tech uh, geek, mtu wa teknolojia mjasiria uh, mali yani title nyingi sana kwa wakati mmoja na ameweza kuzimudu Max mambo vipi mzee? Ndio bwana fresh mzee. Tuna tuna tu, last uh, school kama tazo zipise kwa birthday yako eh? Yeah, ilikuwa ni birthday. Kwa hiyo happy belated birthday mzee. Asante. Nakwenda vizuri za miaka kadhaa. Miaka kadhaa na uh, huu ni mwaka ambao hautausahau kwa sababu ni ndio kipindi ni mwaka jana au ile ajali ilitokea lini? Uh, ni mwaka huu. Mwaka huu mwezi wa ngapi ilikuwa? Ilikuwa mwanzo ni mwanzo ni mwanzo ni sana. Yeah, yeah. Okay. So Max ali, ali uh, kuwa involved kwenye ajali mbaya sana gari ambayo ilimuhusisha vile vile uh, waziri wa malasiri na utalii yeah. sindio ilikuwa ajali ile yeah. Arusha ajali, yeah. na kiukweli ilikuwa ni ajali mbaya sana na Max alitoka mzima kama unavyoona hapa kwa hiyo yeah. ni kumshukuru Mwenyezi Mungu yeah. au sio so Max kabla hatujaingia kwenye uh, mazungumzo haya mm. ambayo yanahusiana na smart talk mm. ambapo kidogo watu nabadilika uh, tunakuwa tunakuwa smart sana kuzungumza mm. yeah. lakini ningependa kukuuliza kitu ambacho ni cha kiushubwada kidogo mm. ushubwada kwetu ta, ni tafsiri ya umbea okay, okay. Na hiki ni kitu ambacho kinahusisha na, na uh, uh, band ambao wewe ulikuwa una, ulikuwa unaisimamia ulikuwa nyuma yao ambapo nimeona interview jana kupitia East Africa Radio ya ma, The Mafic wakasema wametimua si manager si wamefanyaje na wewe nilikuwa najua ulikuwa behind hiyo team nini kimetokea uh, biashara okay ya yeah, biashara na siku zote uh, sisi ni watu ambao tunafanya kazi pamoja okay Uh, no matter what. Yeah. Uh, chochote kinachoweza kutokea au chochote ambacho kinaweza kusikika mm. lakini nyuma ya pazia sisi wenyewe ndio tunajua. Yes. Umeshanielewa bwana. Lakini yeah. uh, ni baraka ambazo zilitoka kwa watu wote ambao tunafanya kazi pamoja. Okay. Na um, tukasema sio mbaya wakijaribu kitu kingine kwa sababu wamekaa uh, Uh, kimya muda mrefu kidogo okay. sio sana lakini yeah. uh, tulisema tunataka kukuza biashara yao okay. tunataka kukuza vitu vyao kwa hiyo msafiri ni mtu ambaye mimi naye kazi nyingi sana mpaka mm. leo hii hata msafiri ndio nani msafiri ni kwetu studio sasa Ah traveler. Yeah, traveler traveler oh traveler yeah. <laughs> <Don't know>. yeah. <laughs> unaona una yeah, yeah, yeah. sisi tunajua na majina yake yeah, yes lakini brand name ya yeah, yake ni traveler traveler yeah. uh-huh. so traveler ni mtu ambaye tunafanya naye kazi okay. hata muda mfupi uliopita nilikuwa nazungumza naye mm. na um, kuna vitu vingi pia tunakuja kufanya pamoja okay. kwa tukasema sio mbaya tukimpa mm a uh, vijana kwanza tuone hizo oh. videos kitoka back to back okay. alafu tuone mm. uh, mashabiki wata okay. watapata yani ladha ipi mpya kutoka kwa the mafic kwa kuna vitu vingi ambavyo vinakuja vina kutoka kwa the mafic okay. na still bado tuko nyuma mm. tunaweka mikono yetu pale ambapo tunaweza okay. yeah. sasa huyo manager aliyesema amemtimua ni nani ni wengi wanamtaja sheta zaidi ni sheta <laughs> Ah uh, Sheta kuwa manager. Okay. Kwa kwenye kundi la The Mafic. Mm. Sheta yeye ni managing director wa Chio King kubwa Empire. zaidi. Ya yeah, King Empire ile yeye ni managing director. Sheta kuwa manager. Ah. Umeshanielewa. Kwa hiyo hata mimi pia sikuwa manager. Ah. Ya yeah, kwenye King Empire. Okay. Mimi nilikuwa ni mtu ambaye dot com nyingi. Yes, kwa hiyo yes. uh, kuna mtu ambaye alikuwa yuko pale ana oh. anawasimamia the kama manager yeah, kama manager nisingependa kumzungumzia okay, sana kwa sababu hiyo sasa ni, ni. iko 
iko kwao wow. wenyewe siku wakija watasema aha umeshanielewa okay wak- wakaribishe waje wasema yeah, yes sure nadhani itakuwa vizuri zaidi yeah. lakini afadhali tumepuweza kupata uh, side ya nyinyi ambao mlikuwa nyuma yeah, na kabisa. tumegundua kwamba kumbe nyinyi hasa wewe kwamba ni amani tupu kwamba bado ni vijana wako yani bado ni vijana wangu bado okay. tutafanya kazi pamoja sana tuna, okay. na bado tuna yani tu, tunazungumza hata okay. hii yani hata hii kazi yao mpya still yeah. bado nimo ndani na oh, oh. najaribu kui push yeah. okay bas uh, bila shaka hilo nimeeleweka sasa tuingie kwenye mazungumzo maridadi yeah. tutoke kwenye ushubwada uh, sasa i, i, ni wiki hii hii uh, ali kiba alifanya mahojiano na leomi mwanangu bonge moja la interview mm. ali alikuwa na shangwe kama zote he was very happy kwenye interview mm. na alichokizungumza kime raise maswali mengi sana na mjadala mkubwa sana kwenye eh, mitandao ya kijamii ndio unaona mpaka watu wamenifuata dm wameniomba sky na kuomba sana eh, uzungumze na wawakilishi wa youtube na watu ambao wanajua haya masuala kuhusiana na masuala ya views na mambo kama hayo so kwenye ile interview ali alisema kwamba bado kuna namna ambavyo wasanii wengi um, ambao wamekuwa wakijidanganya wa, kwa views ambazo sio za kweli yeah. kwamba kuna watu wananunua views mtu anapata views milioni moja labda kwa kipindi fulani kumbe sio za ukweli mm. na uh, kuna ile kwamba kuna sh- uh, uh, sabotage ama sh- uh, sh- nini hujuma wazi zinafanyika mm. katika account za wasanii eh, ins- ni views zinasimama ni juzi tu pia Christian Bell alisema ali experience kwa mara ya kwanza views zisimama akapanic kidogo so hivi ni vitu ambavyo sisi tunaweza tukaonaona kama ni vidogo lakini vina maana kubwa sana kwa mashabiki yeah. hasa tukija katika swala la hizi timu mbili e, upande wa Diamond Platinumz na upande wa Alikiba na wengi kwa kila ambacho Ali alikisema juzi wakawa wanasema kwamba haya yote labda yamepelekwa upande wa pili upande wa kina Diamond kwamba uh, wao labda wamekuwa na desturi kama hiyo na hizo ni shutuma ambazo zimewahi kusema kwa muda mrefu sana lakini hii wiki zimerejea tena na ndio maana kuna hiyo hamu ya watu kutaka kujua ukweli kutoka kwa mtu ambaye ni mtaalamu. Ndio hmm. maana ikakuleta hapa MX. Kwanza yeah. tuanze kuzungumza na hiyo uh, swala lenyewe la kwanza je? Hivi YouTube mimi naojua ile ya uh, ya Google wazee wa tech. Hmm. Kuna wajanja wengine wanaweza wakatokea na wakafanya mtu uweze kuwa na uwezo wa kununua views zikapanda ambazo ni fake. Hebu hiyo possibility kwamba kuna uwezekano wa mtu kununua views. Hmm uwezekano upo lakini mimi na uh, the way nilivyoona hii interview eh. kabla hatujafika huko uh-huh. kuna mahali tunatakiwa mzee kuanzia okay uh, mimi ningependa kuzungumza uh, uh, hii mitandao mitatu ambayo ni mikubwa okay. hapa Tanzania yes uh, tukianza na Instagram uh-huh. uh, hii mitandao au is app ambazo zimetengenezwa na tunazitumia mm. kuna vitu vingi sana ambavyo watu wanaweza kufanya tumeona watu wanahakiwa account zao tumeona watu wana, wana wanapata matatizo mengi sana kwenye hizi vitu so tukija kwenye upande kwanza wa viewers yeah uh, ya Instagram una uwezo wa kufanya hivyo vitu kufanya uwezo wa kununua zile likes La, na followers followers unaweza kununua unaweza ukanunua uh, viewers zile za video kama kivideo chako umeweka unataka upate watu wengi wameangalia una uwezo wa kufanya hivyo kuna some sites zinauza hivyo okay. hizo service yeah. um, lakini pia Instagram kama Instagram wenyewe mm. wana hiyo tools ya kuku fanya ukapata viewers wengi kwa kulipia kuweka zile ads sponsored ads oh, yeah, yeah. Yeah. Mm. ni same lakini sasa huko anatumia ujanja cheap lakini unapata oh, mileage okay. umeshanelewa okay. instagram ni kwamba lazima upromote na kwa mfano kuna watu wengine let's say wana wana wanaingia mak, na makampuni contract mm. bwana mm. utakuwa una post post yangu lakini zile post haziruhusiwi kuwa promoted kwa sababu wanataka kuona je huyu mtu tumemlipa anaweza kufikisha ile numbers tunazotaka oh, sometimes watu wananunua kwa sababu hawezi kupromote ukipromote utajulikana kwamba ume, ume promote ah okay, okay. Sabu, kama ni kupromote hata wao wanaweza kupromote kwa watu wanachofanya tuone nguvu yako kama influencer tuone nguvu yako kama influencer kwa watu wanafanya 
kupitia mitandao ya Instagram. Kwa mtu mimi nimepewa kazi labda na kampuni moja ya simu. Mm. Alafu nikagundua kwamba hawa ili ni wachezeshe mm. nione, waone kwamba milioni nne walionilipa kwa mwezi yeah. imefanya kazi vizuri mm. natumia laki mbili yeah. kununua kununua uo ufeki ili onekane kwamba ndaka piga jamaa akapiga kazi eh kweli wa inawezekana hiyo kumbe inawezekana kupitia insta sio ku promote wake ku promote unaona huyu jamaa ka promote yes promote unajua kwamba huyu jamaa ka promote na inaonekana kwamba hii post ilikuwa promoted lakini tunazungumzia ile upande mwingine wa pili yes na tuje kwenye huo upande wa Instagram kwanza tukishamaliza huko ndo tunaamua yeah, yes maki hivi vitu vinategemeana sana yeah. uh, uh, kuna hizi shida ambazo tunapata kila siku watu wanaakiwa hizi account zao na yeah, yeah. Instagram ni mtandao mmoja rahisi sana kuwa hacked yani mtu kuchukua oh. account yako yani mtandao rahisi sana compare to mitandao mingine yeah, yeah. say Facebook na Twitter okay so uh, Instagram mm ni rahisi sana mm. na watu wanadanganywa vipi hizi mm. verification Sijui. by the way kuna email inatumiwa sana siku hizi ile kwamba si verify si ni nini sasa hizo zote ni changa hilo eh changa umeshanielewa okay. mm. so nilikuwa napenda sana nipate like nafasi kama hii yeah yeah sababu mimi nimwagika mwagika tufundishe mwisho wa siku sisi ndio tunapata sa shida unajua eh, sababu mwisho eh. siku mpaka nishachoka yani eh. ku, kusaidia watu okay. umeshanifahamu kwa sababu hatu Uh, yani tunasema tun, tuna mambo mengine mengi ya kufanya. Mm. Hivi vitu vingine vidogo vidogo Peti sana. Ni, yeah. ni vya mtu mwenyewe kuvi kuweza kuvina ni na mtu kama mimi spendi niendelee kupata usumbufu lakini pia spendi kuona watu wana wanapata haya matatizo. Okay. So tukipata nafasi ya kuongea kama hivi yeah. tunajaribu kutoa elimu elim, mm. elim kwa watu. So yeah. kuna hizi email ambazo zinakuja nyingi. Yeah. Nafikiri kama ulikosema una kama mara tatu nikiona na delete, yeah. nikiona na delete. Eh, yani wale jamaa huaga ni hackers. Okay. All the time. Na Instagram hawawezi kukutumia email wanataka kukuverify. Haiwezekani wana watu wangapi wana watu wangapi ambao hey, zaidi ya bilioni zaidi ya bilioni yeah. kadhaa yeah. waanze kukaa kukutumia email leto wakwambie kwamba wanataka kukuverify mm. hakuna kitu kama hicho so uh, mtu yoyote anayenisikia sasa hivi akipata email kama hiyo mm. inabidi tu aachane nao kwamba hao watu ni wanataka kuchukua tu account yake na jamaa walipokuwa wajanja sometime wanatengeneza uh, page mm kama ya Instagram vile vile yani hazina tofauti hata kidogo okay yeah unakuta pale kuna sehemu ya kuandika username au namba ya simu sababu si ma IT guy hey, yeah. yani, uh, guys uh, mm. wanaweka pale password kumbe unavojaza zile information mm. tumia yeye zile information okay anazipata kwenye ile email eh hey. ndo anaweza kuingia kwenye account yako anakutoa una login huingii vipi imekwaje ishaenda hiyo e, kumbe ndio ndio inakuwa imeshaenda kwa baada muda fulani mm. unajikuta umenani na kuna wengine wanahakiwa kwa kubadilishwa hizi namba za simu mm. ya yeah, ni kitu ambacho uh, kitambo sana ninashindwa nash, kuelewa mimi mwenyewe shenitokea mara mbili mm. yani mtu anaenda ana swap line ya mtu si unajua kuna ile security kuweka security code kwenye yeah, yeah. account za watu zile mm. account yako au account ya mtu fulani unaweka security code namba yako ya simu mtu anaenda kwenye mtandao wa simu ana swap sim card yako mm. yani sijawahi kuelewa hii mitandao ya simu au mtu yeyote ambaye anawezesha ku swap ile line yeah. pale kuna jina langu full mm. na mtu kaenda ka swap bila kitambulisho changu Yaani mtu anawezaje kufanya kitu kama hicho? Okay. So hii nayo pia inasababisha tokea hiyo. Mimi mwenyewe imeshanitokea mara mbili kwenye ah. mitandao miwili tofauti. Okay. So kiasi kwamba nikasema kwamba anaweza kuwasu unajua kwa style yeah, yeah, kwa sababu yeah. ni namba yangu, sure, ina sure. information zangu, yeah. ina vitu vyangu. Mtu anaenda ana swap kwa ajili tu ya kupata account yangu. Unajua? Ni kitu ambacho I say umeshanielewa. So vitu kama hivyo vinasababisha pia kupoteza account. Mm then tukitoka kwenye Instagram sasa hapo nadhani watu watakuwa wamenielewa kidogo then yeah. vitu vingine ni security to password yeah, yeah. sababu kuna mtu mwingine anaweka password namba yake ya simu unajua hivyo ni vitu rahisi mtu kufikiria yani mimi mm. nikijua namba yako ya simu nikajua okay uh, simulizi na sauti yeah. nikajua anaweka basi namba yako wako 071 ngapi unajaribu mara kitu unajaribu mara kitu yeah. bas so password lazima ziwe ni strong kidogo mm. ngumu mtu yeah. ku yeah. yani kuimagine yani, yeah, yani kuimagine, imagine lazima jina lazima. la bibi yako na ana talijua umeshanielewa lakini watu wanajua <laughs> kwa sometime watu wanasema unaweka jina la bibi yako yeah. na 
namba Num- kidogo yes. pale na yeah. yani unachanganya changanya okay. so mtu anaweza akajua ni namba ya simu kumbe kwenye zero maybe umeweka umeweka uh, oh. yeah 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 sio zero sio zero oh oh art yani vitu kama hivyo so wanashauri watu changanya vitu kama hivyo yeah okay so tukitoka kwenye instagram kuna facebook aha Facebook nayo pia ni ngumu kidogo kuwa mtu kuhakiwa kwenye ule mtandao. Kwa hiyo sitaizungumzia sana kwenye upande huo. Lakini pia na, na yenyewe inawezesha kama Instagram, kama mm. unataka kupromote kitu chako unaweza yeah. kulipia okay. na ukafanya. So now turudi kwenye swali lako. Kabla hujaenda hapo, uh-huh. uh, tumalizie kabisa na Instagram. Uh-huh. Uh, watu wanashawishika kupata ile badge ya yeah, mm-hmm. verification ambayo ni kitiki cha blue mm-hmm. na sasa hivi tiki vimekuwa vingi sana yani paka hata huyu hata huyu unajua zile mm-hmm. um, sasa hivi mtu kuomba verification imekuwa ni wewe mwenyewe unaweza ama mpaka tupite kwa, kwa watu kama nyie hapana ni kila mtu sasa hivi anaweza kuomba verification kuna features ambayo ambayo waliongeza ah oh. yote unaweza kutuma lakini sasa mm. uh, sio tu kila mtu anaweza kumpa okay lazima uwe uh, public figure mm. na lazima uwe kuna vigezo fulani wanaangalia account yako isiwe na fake followers okay isiwe na yani kuna vitu vingi wanaangalia mm. sababu unaweza ukawa unaomba sawa wewe ni celebrities kumbe kipindi fulani huko ulinua ma followers wako fake yeah ukawepo kwa hiyo wao wanaangalia vitu kama hivyo okay. so kila mtu anaweza kutuma sasa hivi na Uh, ukifika vigezo anaweza kukupa mm. na pia kuna baadhi ya celebrities wanatuma wanakataliwa vile vile ah. kwa hiyo ya kwa vitu ni vingi okay yani wanaangalia vitu vingi lakini pia uh, unapotuma wanaangalia pia information ambayo umetoa pale mm. na lako zile uh, the way watu wanavyokutambua kwa hiyo hata wao wakienda kukusearch kwenye google wanapata zile information zako okay kwa uh, baadhi pia ya watu wanashindwa kupata zile verification hata kama ni celebrities lakini pia kwa sababu hauna information za kutosha mm. za ku, za, ku, za kuaminisha wao kwamba wewe ni ni celebrities okay sababu wao hawakujui yeah, yeah. yeah unless uh, kwa kule kwao at least kidogo kule si wao ndo wao bwana kwao wanajua ma celebrities yeah, wao yeah. na kama unavyoona kila celebrities wa nje yuko verif- na ni verified siku moja tu Will Smith kaingia siku moja kaingia tayari siku moja siku hiyo so, hiyo yeah. sababu wanamjua na okay. wanajua kwamba yule ni celebrities kwa upande wao sisi wa huku huku mm alafu na hii alafu na hii sijui nadhani tu just common sense mm. na hii kwa mfano kuna majina ambao tayari yashakuwa saved yeah, kwamba leo hii yeah. uh, kuna wasanii wengi wakubwa sana ambao hawapo lakini sijui yeah. leo kama watu ujiite hivyo sidhani kama utapata hawezi kupata yeah. na wanaangalia kabisa unajua kule kule wenzetu mm. uh, kuna kitu ambacho uh, watu hawakijui wa, mm kwaano kama wakina with miss wale uh, celebrities wengi wa nje yeah. kama sisi huku uh, makampuni mengine ambayo yanatoa bidhaa mfano let's say kampuni fulani mm. in, inataka kumtumia celebrities fulani kutumia product yake na yeah. wanamlipa yeah. kule pia our celebrities wanalipwa kutumia hizi social media Mm. Yani kama Instagram wale mm. wanamlipa kabisa with me kwa sababu bwana tunaomba uje ujiunge na uitumie kwa sababu wanaamini kwamba akiitumia yule yeah, atavuta ata, watu, ata, ata watu wengine kuja ku kuja kutumia ile Instagram. Kwa hiyo kule kuna baadhi ya celebrities sio wote mm. lakini baadhi ya ambao wanajua wako. Kwa hivyo kama Jay-Z wakisema aingie Instagram kwa mfano. Jay-Z mpaka leo hii Atakio hela. Kwa sababu anasema kabisa kwamba mimi mm. najua kabisa nikiingia nitavuta hey, hela kiasi gani. Yeah. Kwa either thamani yake anaijua. Yaani anaijua ile thamani yake. Yeah. Kanye pia anafikiria yuko Instagram. Aliwahi kuingia kidogo akaacha. Aliwahi kuingia kidogo afaka acha. Yes. Kwa sababu yeah. anaona kwamba mm. Twitter pia alitoka kwamba ah bwana nafikiri alirudi hapa Juzkat. Yale sasa hivi ameondoka tena. Ameondoka tena. Kwa off and on. Amekuwa off and on. Kwa yeah. yani ni kwa sababu hiyo yeah, wanajua yeah. thamani zao na kule yani hii mitandao inawafata kabisa ku, ku kutumia hizi social media zao. Kwa ni tofauti na na huku kwetu yeah, yeah, yeah. Hata sisi huku pia tuna influence kwa yes. kwa territory zetu mm. lakini sasa territory zetu sio kubwa kama yeah, wao. Na mitandao yenyewe yanatoka huko huko. Yanatoka huko. Mimi kingine ambacho nilikuwa nashangaa ni kwamba wasanii wengi unajua ile ume screenshot labda message fulani au kanya alikuwa na tabia hiyo sana screenshot labda message alikuwa na convo na mtu fulani mm. sijawahi kuona celebrity wa marekani ambaye mm. ame screenshot whatsapp 
umeshanel ni normal message ya kawaida yeah. normal, eh, normal message za kawaida ya yeah. Kwa hiyo nadhani wao kuitumia WhatsApp kwa sababu wanajua ni huduma ya Facebook kampuni moja mm. basi ile thamani yao naona kama vile anaifaidisha ile kampuni ama ana brand unajua ndio hivyo umeshanifahamu kwa sababu let's say kama nimeona hapa katikati mm. na nani mchezaji fulani mm. ame sija ameaga BBC wakaandika ameaga kutumia WhatsApp yeah. ile tayari kashaitangaza pale ndani sana 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 umeshanifahamu yes Ko yani wao wanajua hiyo value okay. na yeye anajua kabisa kama mimi na watu milioni kadhaa wanani wanani follow wananiangalia okay. kwa maybe ile pale ni nani unajua kwa sababu wao mara nyingi ku, kuwa influencer mm. awafanyi direct okay yani wanasema kwamba tunashawishi lakini sio direct kwamba nenda katumie hapana hiyo mm-hmm. tu ku screenshot hiyo whatsapp na akaipost bonge moja la tangazo ni bonge moja la tangazo yeah. okay. na usikute kweli kalipo hapana yes but ndo hivyo lakini aki screenshot message ujue ametumia simu e, gani ujue katumia ni uwanja tu wa message ya kawaida mimi nadhani pia hata DJ Khaled alikuwa na, analipo kule Snapchat, Snapchat sio kwa yeah. fujo zile alikuwa analipo yeah. kabisa yani kwamba analipo kutumia Snapchat mm. umeshanielewa so mm. vitu kama hivyo yani na wenzetu mfano hata uh, Apple wakitoa mm. simu yeah kuna baadhi ya celebrities kabisa wanapelekewa free tena zile mwanzo kabisa kutumia muda lese wiki moja kabla wanapewa kabisa mizigo yao okay yeah, na nimeshawahi kushuhudia pia hata uh, kuna kipindi nilienda huko nikashuhudia nika like uh, watu wanapewa viatu Nike wametoa mzigo mpya mm. celebrities bas yani kadhaa wanapelekewa kabisa ile mizigo mapema wanauliza kwa sababu ya ngapi unataka mtu anasema tano okay. wa, mtu analitoa mzigo wake yani hivyo yani yeah. yani kule maisha ni na nimeshai kusikia hata nguo yeah. watu ambao wanatengeneza nguo okay yani celebrities wengi wa kule hawanunui nguo i mean Shana yani wao wa wanatafsiri kile kinachosema kwamba aliye nacho mm. anaongezewa zaidi, zaidi. Yeah. umeshanielewa kwa sababu yakionekana kavaa yes. kitu umeshanifahamu tuliona kwa kipindi fulani rewind hata akivaa nguo kwa sababu alikuwa hataki kutangaza kitu chochote maybe kwenye video yake ana weka bra eh hey, bra yeah 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 Shana labda si gucci sio nini eh yani anafiche hapo wa gucci sio wanawalipa maki wa mastaki bao na promote so hivyo yani kwa yes, was... na, na vitu vyenye ni expense yeah yeah kwa unakuta staff fulani kavaa si mwingine kaona mwenye hela anaenda ananunua ndo zinajilipa hivyo yani ni moja ya marketing ambazo wenzetu wanazitumia okay yeah. sawa so, sawa so, so uh, najua una hamu sana ya kusikia uh, topic rasmi ya leo masuala ya youtube views na vitu kama hivyo mm. uh, usiwe na wasiwasi tunakuja sasa hivi kuzungumza hapa katika smart talk niko na MX au Michael Mlingwa uh, kuzungumzia masuala ya tech lakini pia muhimu zaidi kuhusiana na youtube mimi naitwa Frederick Bundala we will be back